冷月寒，冷月寒，你不是想让我帮你解毒吗？你会有这么好心？不是说要把我留在这里，等我变成好人吗？我现在有一件很紧急的事情需要你帮忙，如果你愿意帮我的话，我可以现在就把解药给你。说吧。你要杀谁？我不杀谁。能不能，请你把衣服脱了？姑奶奶，我卖艺不卖身。冷静，就算林浩在这里的话。他也会支持我这么做的。这件事情真的很着急，因为他相信我可以做到。是林浩让你这么做的？对啊。如果我不这么做的话，他恐怕不会放过我的。我真的需要你帮我这个忙。我是第一次做这种事情，而且也没什么经验，可能会有点疼。你要是忍不住的话，可以哭出来的。呃，但是不要太大声，好吗？诊所里的其他人都已经睡了，我怕打扰到他们。你到底在做什么？林浩送来一位很紧急的病人，需要我马上练好一种针法，才能救他的命。但是我又不能在他身上使，所以我思来想去，你身手好，又会功夫，穴位和血液的行走在你的身上会比较明显。如果有你的帮助的话，我应该会有比较大的几率能够成功，而且不会对你的身体造成什么伤害。情况紧急，所以大半夜的，只好上来打扰你了。那你为什么不早点说？有效果了，我好像成功了。我现在就把他们取出来，你不会再痛了。解药我放这里了，你记得吃啊！救人要紧，我先下楼了。那个，你自由了之后，就别再杀人了。
发生什么事了？你你怎么拿枪站在这里啊？夜里突然有动静，不知道是谁派来的杀手。我不能让他们伤害到你。原来救人也是会传染的。什么？喂，喂，你醒醒啊！杨卧伟，头颈躯干一条直线，双手处于身体两侧，身体无扭曲。一、二、三、四。他怎么样了？已经没有自主呼吸了。一、二、三，醒醒了，吴玉涵，醒醒！你先别动。他喉咙里有血污，暂时先休克。我们要先把血污给弄出来。啊？吸出来呀、啊！你这没有专业设备怎么吸啊？用嘴吸，快点啊！你这可以吗？他中指发黑，肺经不通，加快频率。我去你的肺经不通，你这骗人的东西吧！我去你的慕尼黑，你才是骗人的东西！你快点啊！你发什么呆啊？有效果。你先躺好，还要仔细给你做一下检查。来，放松呼吸。冷月寒，你怎么会有这张照片？这张照片里，只有林浩一个人活下来了。我大概是跟他待在一起久了，开始跟他干一样的蠢事了。兰姐，你先让他好好休息，晚点再跟他说话吧。嗯、我可是要警告你啊！你知道我要说什么？那个林浩，是从鬼街跟你一起逃出来的吧？您不是都已经知道了吗？我知道的远比你想象的还要多啊。那个，哪个？不是还有一个吗？你们从鬼街一共逃出来三个孩子。庄宇，庄宇他要自己报仇，用不上你。不，既然已经等了十六年，终于等到了他们俩，这条路一定要走下去。你太年轻了，活人不能让死人压着，你有你自己的生活。若兰呢，已经把你的身份告诉我了。梁少秋的八音盒是你的，你不应该用这样的话开场。那好，现在庄先生，我想跟你确认一些事情。第一，之前你跟谢丽婷一起贩毒，但又把谢丽婷卖给了警局。引诱梁少秋回到花城。第二，你复原了红色子弹，跟冷月寒交易，又挑唆梁少秋杀了谢丽婷，逼梁光强来花城，用儿子吊脑子。是，这两笔生意做的还算顺利。我猜到了，梁少秋之前的医生
都是你解决的。那如果你没认出我，我的下场不是跟他们一样了吗？没错，你的出现对我来说确实是惊喜。你是前黑风的首席，有复仇的能力和资格。我需要你去帮我查明当年的真相。可以。哎，你还记得你和吴若兰小时候的事吗？记得。哎，吴若兰，真想问一下，为什么把她推开？从我活下来的那一刻。我就告诉自己一定要报仇。我设法成为了曾万熙的养子，剥夺了其他孩子生存的机会。从那刻开始，我就已经没有办法回头了。我是一个没有未来的人。谁的过去没有污点呢？都是借口。我不是年少无知，我是真的喜欢他。但是。让我在他和复仇之间选一样的话，我选择毫不犹豫的推开他。那难道推开他会好过一点？是。推开他之后，我的内心无比的平静，再也不用提心吊胆了。我自己都不相信的东西，怎么可能给别人呢？没有相信不相信，其实吴若兰和你的未来都在你手上。林浩，我杀过人，你手上也有人命，我们之间只有吴若兰可以平安喜乐、干干净净的过一生。说的非常好。那么多苦衷，为什么不当面跟他说呢？哎，还有，其实呢，没有什么回头不回头。看现在的我，就是回头的我。好好聊聊吧，你交代的事我会办的，放心。我从来没有把你放在我的未来里。我希望你不要再出现在我的眼前。你这人总是这样，我什么都还没说呢，你就给我下定论。你知道我想要什么吗？什么叫平安喜乐的过一生？我不在乎。你说的对，我确实不知道你想要的是什么。但你也不知道我想要的是什么。我要报仇，我只想报仇。你帮不了我，我们不合适，对不起。这个场景很熟悉吧？这次就不要再扫兴了，选吧。梁少还有半个小时要出发了，那肯定要陪梁少尽兴一下。
当我姐。看来林医生是不想跟我说真心话呀。说的再好听，不如实际行动吧。我就喜欢林医生这一点。那么就玩最后一次，好。既然说是最后一次，这些都没意思，不如我们玩点特别的。好。何警官喜欢林医生，我也喜欢林医生。那不如林医生，你就做一个选择，是继续留在花城和他秀恩爱，还是跟我去湘江海阔天空看世界？林医生，你可要想好了，这次大冒险我们买定离手，玩真的。说好是大冒险，就一个女病人。怎么能跟梁少的世界比呢？那你不去跟他告个别，千万别。等一下他哭了，扫兴就不好了，是不是？走。梁少，我敢说，就算。你上了这台车，你也回不去香港。我记得林医生今晚选的是大冒险，难道你想反悔？不好意思，梁少，没跟你说。金刚呢？今天早上已经醒过来。你的精神鉴定报告我也写了，典型的反社会人格。我相信警局已经发出了逮捕令。看来你的世界。已经完了。这次我说的是真心话，来。我提醒过林医生，今晚的大冒险我们买定离手玩真的。我早就知道你跟那个何警官你们在演戏。那天晚上，他突然打电话给我爸，想让他打断我们的游戏。何警官就只是怕你真的杀人。你没有好好对待我们的玩具，我知道。你这个骗子！对，我忘了告诉你，我只救人，不杀人。大话说起来容易，做起来可就难。既然选择了大冒险，那你就只能陪我玩到底。还有三十秒钟，警车就要到了，到时候你可以把我交给他们。但是你可能一辈子都找不到你的何警官了，<笑>真可惜，你们俩都没好好告别。<笑>有种的，你可以再说一遍。我早就知道。那天在俱乐部劫持我的人就是你。你想知道俱乐部现在变成什么样吗？嗯。<笑>不要害怕，睡一觉好吗？睡着了就不会痛了，也不会怕冷，更不会伤心难过。
是那个女人。林医生，其实我一直都想跟你做好朋友的，但你是不是吃准了我不想杀你，所以你就一直欺骗我呀？哎呀，你的枪顶着人家好痛啊！你那么用力干嘛？我们应该是同一类人。谁跟你同一类人？你是变态杀人狂，我是医生。既然林医生这么说，那我就只能委屈你。陪我这个变态杀人狂玩通宵，走把枪扔了吧，李浩，别听他的，他是个变态。满意了吗？没事的，我一定可以带你出去。宝贝，你又要玩什么呀？妈，难道你忘了吗？不是说好了要给你开音乐会的吗？今晚我带了我的朋友来一起庆祝，我们会玩一个非常有趣的游戏。有他们陪着我们，我们就不会那么寂寞了。妈，以后你可不能说我没有朋友了。<笑>反社会人格障碍，没有羞愧之心，通过别人的痛苦得到刺激和快乐。说，想玩什么游戏？第一，这是给我妈准备的音乐会。所以我会邀请他下来跟我一起四手联弹我们最喜欢的曲子《月光奏鸣曲》。第二，既然是音乐会，那总要有人表演助兴啊！我听说你很能打，快！不如你就陪他们打给我看呢、啊。不过，因为是音乐会，你不能吓到我妈，所以你不能用手。如果你能好好的听完这一首曲子，我就把你的何警官还给你是不是感觉很不舒服、啊？眼睛开始迷糊了。哼，有没有听说过一种叫魔鬼呼吸的药啊？这是我特意给你准备的，从你进来的那一刻就已经被你吸入了体内。梁少秋，你作弊！你闭嘴！我的游戏，我就是规则。你犯规了。
子连接各种机关，你是拦不住的，不要硬拼了。你又犯规了。竟然敢当着我妈的面开枪！我看是对你们的惩罚不够重。不过现在你没有枪了，我看你还怎么继续？就只能选择用这种办法，来放他下去没有受伤，没有。来，李浩，你流了好多。不是说了叫你别看了吗？上面的人中了梁少秋的毒，我上去帮他们治疗。走吧。
你怎么又回来了？你为什么总是不听我的话？明明我们可以一起好好庆祝的，你为什么要把自己搞成这样？儿子，你来了，我以为没有机会跟你告别了。你和我一样，从小就有很高的艺术天赋。你爸爸。不让我们过那样的生活，他不让我唱歌，逼着我绑架拐卖那些可怜的小孩，让我成为一个双手沾满鲜血的怪物。而现在，那里又让我每天都很痛。我知道，这都是报应。我早就坚持不住，想解脱了。你也会为我高兴，对不对？妈妈不能陪你。留下来陪你。说，门怎么开？你调查过我的，你应该知道我是谁，我是从哪里来。我有无数种方法，可以让你生不如死。林生，你终于露出你的本来面目了，这才是你原本的样子。是不是觉得我的药火在你的体内燃烧，想把这里的每一个人都撕碎？<笑>你该感谢我，让你变回真正的自己。你根本就不适合当医生，更不应该救人。说了。林医生，你现在的表情，才像是一个真正的杀手。你在我身边跟了这么久，不就是想知道那些被我杀了的人，他们的尸体藏在哪儿吗？我现在就可以告诉你，就在这些雕像里。我要让他们永远陪着我。你是不是害怕何警官也会变成这些雕像当中的一座？是不是害怕十六年前的黑暗会变成他永生永世的噩梦？想要出去吗？杀人呢？杀人我就告诉你。真以为我不敢杀你？把他们全部都打倒，你才能出来。
他完全变成了一台只会杀人的机器，<笑>忘了自己是谁。李浩，李浩，你怎么了？李浩，李浩，李浩，你跟他不一样，你天生就流着医药世家的血液。你的父亲林世宏是全城最厉害的医生，他的医术了得，文武双全。你从小就跟着他学习医术，为了练习，你经常把自己扎得满身是针，别的小伙伴都笑话你是个仙人掌。林浩，你醒醒啊！林浩，林浩，林浩，你还看书呢？别看了，再看就成书呆子了。那我们玩什么呀？嗯，捉迷藏吧。走。好、啊，你们两个等等我。快点，若兰，快点。林浩，你醒醒啊！林浩，林浩，慢点。站住！<笑>等等我！追不到！站住！快！别跑了！追我呀！林浩，等等，快点儿！林浩，林浩，林浩，林浩，你醒醒！你怎么了？没事。林浩。世界。